ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സദ്യ റെസിപ്പിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പായസമാണ് പായസം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിപ്പോ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുള്ള പായസമല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പായസമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കി ആ ചക്ക വരട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ചക്ക പ്രഥമൻ ഇപ്പൊ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് മാത്രം പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ചക്ക പ്രഥമൻ റെഡിയാക്കാം ചക്ക വരട്ടിയത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പായസം ചെയ്യാന്നാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ആ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓണത്തിന് ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമോ ഓ ചക്കയുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ചക്ക പ്രഥമൻ കഴിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ചക്ക വരട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഓണം റെസിപ്പീസ് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറ്റുന്ന അത്രയും റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാം അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നാലോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് കാഷ്യൂ നട്ട് ഏലക്ക പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ അരക്കിലോ ചക്ക വരട്ടിയതാണ് എടുത്തത് അരക്കിലോ ചക്ക വരട്ടിയതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ മധുരം കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് കാൽ കിലോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിന്റെ നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണം അതനുസരിച്ച് ശർക്കരയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം ഞാനിപ്പോ ഒരു മീഡിയം മധുരമുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാൽ കിലോ ശർക്കര ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഉരുളി ചൂടാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉരുളി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉരുളിയിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടാണ് ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും ചക്കയും തേങ്ങയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാനും അതുപോലെ ഓടിന്റെ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചക്ക വരട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചക്ക ഹൽവ ഇതിലിപ്പോ ക്യാഷിനിട്ട് ഉണ്ട് ചക്ക വരട്ടിയതില് നമ്മൾ ഒന്ന് ആ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് വെറുതെ വെച്ചിരുന്നല്ലോ നെയ്യിലൊന്നും സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതല്ല അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ക്യാഷിനിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർക്കാം രണ്ടാം പാല് രണ്ടാം പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചക്ക രണ്ടാം പാലുമായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് ചക്ക വരട്ടിയത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉപയോഗിച്ച് ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ചക്ക വരട്ടിയത് ഒന്ന് പാലുമായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തേങ്ങാപ്പാല് ചക്ക വരട്ടിയത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശർക്കര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ചക്ക വരട്ടിയതിന്റെ മധുരം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ മധുരം മതി അധികം മധുരം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ നല്ല ശർക്കര കല്ലും മണ്ണും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാല് ചൂടായി വരുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചക്ക ഒന്ന് മിക്സ് ആയി മിക്സ് ആയി വരും അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ടൈം നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമയോട് കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചക്കയിൽ ചക്ക വരട്ടിയതല്ല ചക്ക ഡയറക്റ്റ് ചക്ക ഉപയോഗിച്ചാണ് പായസം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക ഒന്ന് ഇഡലി തട്ടിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ശർക്കരപ്പാനിയിലിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കുക വരട്ടിയെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക വരട്ടുന്നത് പോലെ വരട്ടണ്ട
വരുമ്പോൾ ചക്കയുമായിട്ട് അത്ര ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ റൈസൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് റൈസൻസ് ചേർക്കാം കണ്ടോ പായസം കുറുകി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വേഗം വേഗം കുറുകി വരും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇത്ര നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചത് ചക്ക ഒന്ന് മിക്സ് ആയി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാം വീണ്ടും കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇളക്കാനും എല്ലാം ഈസി ആയിരിക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് കുറച്ച് ചക്ക ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി വരുമ്പോൾ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഉടച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത ശർക്കര തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലെ പായസം കിട്ടും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചക്ക മെൽറ്റായി കഴിയാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ ചക്ക മെൽറ്റായി വരട്ടെ ശർക്കരയും മെൽറ്റായി വരട്ടെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചക്ക മുഴുവൻ നന്നായി തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ തരികളേ ഉള്ളൂ ഇനി ചക്കയുടെ വലിയ തരികളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മധുരം കുറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി കുറുകി വരണം തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ടാം പാല് എടുത്തത് ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പകുതിയെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് പകുതിയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ശർക്കരപ്പാനി കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ചക്ക ഹൽവ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ക്യാഷിനട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇപ്പൊ ക്യാഷിനട്ട് ഉള്ളത് ആദ്യമേ ക്യാഷിനട്ട് ഇട്ടതല്ല അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ചക്ക വരട്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാം എന്നപ്പോ എന്തായാലും ഓണം അല്ലേ ഓണത്തിന് ചക്ക പ്രഥമൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ട് ചൂട് ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓടിൻ്റെ ഉരുളിയിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പം പരിപാടി കേട്ടോ മറ്റുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പോലെ ചൂട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിൻ്റെ ഉരുളിയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചൂട് ഒരേപോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കും ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും ഉരുളിയാകുമ്പോൾ നല്ല വൈഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇളക്കാം പിന്നെ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓടിൻ്റെ ചട്ടകമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചട്ടകം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ആ സൗണ്ട് വരണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഫാറ്റിലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചക്കയുടെ സ്മെല്ല് വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങി ചക്കയുടെ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ചക്കയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചക്ക വരട്ടി വെച്ചത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചക്ക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചക്ക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തെറിക്കുന്ന ഭാഗമാവണം അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കുറുകി വരുന്നത് ശർക്കരപ്പാനിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കുറുകി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ബബിൾസ് പൊട്ടി തെറിക്കും ഇപ്പോൾ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കും ആ ഒരു ഭാഗം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ കുറുകി വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ കുറുകി വറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് പൊട്ടി തെറിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബബിൾസ് പൊട്ടി തെറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് വീണ്ടും ചേർക്കുന്നത് ആ ശർക്കരപ്പാനി കറക്റ്റായിട്ട് വറ്റി നന്നായിട്ട് മിക
നമ്മൾ സാമ്പാർ വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ മീൻകറി വെക്കുന്ന ചട്ടികളിലെ മീൻകറി മാത്രം വെക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോന്നറിയില്ല കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഇപ്പൊ നമ്മള് നോൺ വെജ് വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അത് ചില ചട്ടി ഇപ്പൊ മീൻകറി വെക്കുന്ന ചട്ടികളെ മീൻകറിക്കായിട്ട് മാത്രം മാറ്റി വെക്കും വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചട്ടികൾ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ടെൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉരുളിയിൽ പായസം വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കി ഉരുളി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോൺ വെജ് കറികളൊന്നും അല്ല വെജ് കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാല് തിളപ്പിക്കുന്ന പാത്രമാണെങ്കിലും പാൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രമാണെങ്കിലും പാല് നമ്മൾ എന്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ വേറെ പുളിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാല് എടുക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോവില്ല അത് അറിയാത്ത ആളുകൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പാല് നമ്മളിപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാലങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും പാലെടുക്കുന്ന പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കട്ടെ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് കപ്പ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്ന സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാല് എടുക്കുന്ന പാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കിച്ചൂസിന് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കിച്ചൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ചായ എടുക്കുന്ന കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പാൽ ചായ എടുക്കുന്ന കപ്പിൽ കിച്ചൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് എടുക്കും ലൈം ജ്യൂസ് എടുക്കുന്ന കപ്പ് നന്നായിട്ട് കിച്ചൂസ് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പുളി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പാലെടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചായ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണ് ആ പുളിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൽ പാല് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം വെറുതെ ചൂടാക്കല്ല തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകില്ല അതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കളഞ്ഞ് വീണ്ടും വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പൊ അധികം സമയം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വേഗം തന്നെ കുറുകി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പരിപ്പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഈസി അല്ല കേട്ടോ പരിപ്പായസം എന്നല്ല ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ പാൽപ്പായസമാണ് പിന്നെ അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കണ്ട ഒരു ജോലിയില്ല പിന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഇതുപോലെ വരട്ടി ചെയ്യുന്ന പായസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചക്കപ്രഥമന് ഏറ്റവും ഈസിയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പഴം പ്രഥമന പഴം നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരട്ടി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഴം പ്രഥമന് ഈസിയാണ് പരിപ്പായസം സാധാരണ സദ്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ രാത്രി വരട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി ഉറക്കം നിന്നിട്ടൊന്നും ഓണത്തിന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി വരട്ടി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരിപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരിപ്പ് വരട്ടിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ആ ഉരുളിയിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാം പാലും കൂടി എടുക്കും രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും മൂന്നാം പാലും അങ്ങനെ മൂന്ന് പാലെടുക്കും ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാലെടുത്തുള്ളൂ മൂന്നാം പാലിൽ കിടന്നിട്ട് പരിപ്പും ശർക്കരയും ചേർന്ന് മിക്സ് ആകുമ്പോഴേ പരിപ്പായസം കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുള്ളൂ പിന്നെ പരിപ്പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ശർക്കര കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഭംഗി ആ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള പരിപ്പായസം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പിന്നെ പരിപ്പായസം ബോളി അതൊക്കെ ഒരു ഓരോന്നിനും എനിക്ക് കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിപ്പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ ബോളി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പപ്പടം വേണം
ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒന്ന് കുറുകി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നിർത്താണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം അധികം വേണ്ട കേട്ടോ ഇത്ര മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി പക്ഷെ ഉരുളിയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡി ആയത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഏലക്ക ചേർക്കാം ഏലക്ക ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കല്ലിൽ ചതച്ചെടുത്ത ഏലക്കയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കല്ലില്ല ചതയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഏലക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അരിച്ചു ചേർക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏലക്കയുടെ തൊലിയൊക്കെ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ പായസത്തിന് അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല പായസം കഴിക്കാൻ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏലക്കയുടെ തൊലി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് തൊലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പായസം ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാണ് അടുത്ത ബർണറിൽ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നെയ്യ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു നെയ്യ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അധികം നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക വരട്ടി വെച്ചിരുന്നത് നെയ്യിലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഉരുളിയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്കാണ് വരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചക്ക ചേർത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് വല്ലാതെ അങ്ങ് ചൂടാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ക്യാഷ്യൂനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ക്യാഷ്യൂനറിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും അപ്പൊ വല്ലാതെ അങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പായസം കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ക്യാഷ്യൂനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തേങ്ങ നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴുത്ത ചക്ക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്കയുടെ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പായസത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് ആ ചക്കയുടെ പീസ് കഴിക്കാൻ പറ്റും തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നെയ്യിൽ നിന്ന് ആ തേങ്ങ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ക്യാഷ്യൂനട്ട് ചേർക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂനട്ടിന്റെയും തേങ്ങയുടെയും കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാഷ്യൂനട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറായിട്ട് ക്യാഷ്യൂനട്ട് വരുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഒരു ഭംഗി വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരട്ടെ കേട്ടോ തേങ്ങയാണെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഡാർക്ക് കളർ ആണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇടുന്ന പായസം വേറെ ഒരു ദിവസം വേറെ ഏതെങ്കിലും പായസം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ പായസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ പായസം ഓരോ പായസമായിട്ട് ഓണത്തിന് കൂടുതൽ പായസം വേണ്ടേ രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈപ്പ് പായസം ഉണ്ടാവില്ല ഓണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂനായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങി ഇത്ര മതി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാതെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ക്യാഷ്യൂനിന്റെ കളർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ നെയ്യും കൂടി ചേരുമ്പോഴേ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പായസത്തിൽ ആ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് കുറയുമ്പോൾ കഴിക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ പായസത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യ കൊണ്ടുമ്പോൾ ആ ഇലയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇലയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡായി പായസം ഒന്ന്